Good evening. How are you, my friends? Good evening. Good evening, teacher. Are you ready for action? Are you ready to continue studying uh, time? Telling time? Yes. Excellent. Okay. Are you ready? I'm ready. You're ready. Wonderful. Okay. Let me share my screen. Let's see the options. Liberate the options. Share screen. Okay, my friends. Welcome on board. Welcome, Carlitos Acevedo, Kevin Rodriguez, Victor Galdames, Eric Lasso. Welcome on board. Okay. Thanks, teacher. Thank you. How was, how was your day today? Was it good? Was was it a good day today? Yes, yes, I have a good day. You had a good day. Excellent. Nice. Okay. All right. Excellent. Yeah. Nice. Very good. Okay. Good evening, everyone. Today is June the 21st. This is class 14. What time is it? What time is it? In the agenda, we have what time is it? rising and falling intonation, um, WH questions with the present progressive. Okay. The purpose is to tell time, tell time. So we go to the first one. What time is it? What time is it? Okay. We're going to say like this because we have one, two, three, four, five, six. We're going to give numbers. Okay, because here I didn't write numbers, but let me see. We're going to say seven. And then it's going to be eight. Nine. 10 or oh, 19, okay, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, uh, 17, 18, that's it. Now, 19, okay, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26. Okay, now yes, with this we finish this part. Okay, teacher, why why the numbers? Por qué los números? Why the numbers? To ask what time is it in number five? What time is it in number nine? It is 3 to 3. It's, it's 9. 
9.30, right? 30. Half past nine. It's? It's 9.45. Half past nine. It's half past nine or it's 9.30. Okay. Oh. Nine thirty. What time is it in nine? Nine thirty. What time is it in number number two? What time is it in number two? It's it's ten. Two seven. And to seven. Ten to seven. Wonderful. Yeah. Exactly. It yeah. is ten to seven. Ten to seven. What time is it in number four? In number four, what time is it? It's eleven. Eleven five. Past. It's one. five past eleven. Five. It's eleven or five. Or it's five past eleven. Five past 11, right? Five past 11 or 11.05. Okay, excellent. What time is sitting number one? It's, it's 20 it's two past two. Past 20. 20 past two. It's 20, 20 past, past and 20, 20 past two. two. Or what? It's two. 20. It's 20. It's two. 20. It's 2.20. Okay. Excellent. It's 2.20. What time is sitting number six? Number six. It's half past four. four. Half, it's half past four. Yes. Past four. It's half past four. What time is sitting number five? It's quarter past three. It's, uh, well, it's quarter, past, quarter past three. Quarter past three. Quarter past three. Mm -hmm. quarter. Okay. It's a quarter past three. Uh huh. What about? Another form? Mm. Um, it's 2.15. No, it's 2.15. 3.15. It's 3.15. 3.15. Okay. Yes. Okay. Excellent. Very good. So, let's continue. This is like, what time is sitting number seven? It's it's half past nine. Half past twelve. Half past twelve. Half past twelve. Or twelve thirty. It's twelve thirty. Twelve thirty. What time is in number eight? Twenty. It's half past three. It's half past three. Three is. It passed. Yes, it's half past three. What time is sitting number six? No, number six, number nine. It's, yeah. it's half past nine. It's half past four. Half past nine is the example. Okay. The last one, what time is sitting number 10? It's... it's 24, 25, 25 past, past, past 6. 25 past 6. Excellent. Or? Or 6. 6 25. 25. Excellent. Wonderful. Excellent. Now, work from 11 to 26. Okay. Practice what time is sitting number 14, what time is sitting number, etc. Okay. Let's go to the groups. Let's see how many people we are. We are 10 people, including me.
10 people, including me. So nine, three groups of three. Okay. Let's make three groups of three. Okay, excellent. The groups are open. El... Estas son, ¿verdad? Entonces, sí. el, el primero sería It's one fifteen Una opción Y it's, it's one, one. one. Uh -huh. Este Sería Ok. Entonces, tenemos que empezar a... Si gustan en orden, ahí eh, comienza usted, Carlos, después Ingrid y después yo, comenzando con el primero de la izquierda, ¿verdad? Ok. Empiezo yo entonces. Eh, bueno, yo lo voy a hacer de la forma más sencilla porque las otras... Eh, me es difícil, sería el primer reloj, sería, it is 1.15. Yes. Okay. What time is it? Ahí para la siguiente, ¿verdad? Your next. Sí, sí. este sería, <coughs> eh, it's five. Five to five to thirteen sería el quince. Fifteen. Fifteen. It's five. Fifteen. Fifteen. Así es, teacher. Sí, fifteen. Creo que también se puede decir quarter. Is mm. quarter past five. Quarter past five. Quarter past five. Mm -hmm. Okay. Quarter past five. O sea, que sería 15, ajá, como 15 para las 5, ¿verdad? No, 15 después de las 5. Pasa, 15 pasada a las 5. Ah, ok. 5 y cuarto. Uh -huh. Ah, sí, porque dijo de que del 1 al 30 era paz, ¿verdad? Y el otro es tú. Ok. Ok, el siguiente, yo. Sí. What time is it? Ahí pregunto, ¿verdad? Y contesto. Well, sí. It's eh, quarter past 10. Yes, yes. Ok, voy yo entonces con el What time cuarto. Is it? Muy bien. It is 12 past 15. Ok. Next. What time is it? Sí. Eh, ¿Cuál era para decir después del 30? Era tú. Tú, o sea, tú. Por tú, tú. ¿verdad? Tú es sí. quarter two. Ajá. Ok, entonces sería water, eh, serían 5, 10, 15, 20, 25, 25, eh, to 4. Oh, no, sería, no. perdón, Cinco. quarter to 4, así sería, ¿verdad? Sí. Para ah, las 5 sí. sería ahí. O como lo veamos, no, ¿verdad? No, para, yo creo que ah. sería para las 4. Ok. Sí. Es uh -huh. cuatro to four. Ok. Muy bien, voy, voy yo entonces. What time is it? Um, sería, it is 11. No, eh, no, no. Sería, it is. <ríe> ya me Según lo que en la es, segunda. Ajá, en la segunda. Entonces sería, it is 
It's quarter past. It's quarter past. Five. Five. The third. Serian is ten, two, three. Ten thirty. Ten thirty. La tercera. Ah, ah sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, ten thirty. No, entonces es. Is water. Fasting. Así sería. Ajá, porque ahí son las diez y cuarto. Ah, las diez y cuarto. Entonces, uh -huh. ajá, it's quarter past ten. Está it's bien así, past... teacher. Teacher, hello. The, uh, el audio. Yes, it's okay. It's correct. Ah, uh, okay. Yeah. Okay, the forest, unless dos Cuarto también. Ajá, ahí sería. ¿Cómo es? Es 12. 12. All. 12. No, pero que es también es cuarto. Es cuarto. ¿Otra forma de decirlo? 15. 15. 15. If 15 pass 12. 15 past 12. Okay. No, porque ahí sería el cuarto para las 12. Son las 12 y cuarto. Ajá. Ah. <ríe> porque dice un cuarto para las 12. Ok, sí. vamos ah. por el 5, vea. Esta es la de abajo. Aquí sí, aquí yes. tiene que ser all, porque aquí sí es un cuarto para las. All Así past, es. Please. Afternoon. Ajá. Ajá. En este sería one o'clock. O one a.m. One in the morning o sería one in the afternoon. Porque no se sabe si está hablando de la mañana o, o de la tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, simplemente ah, sería o podría ser eh, it's one o'clock. Uh -huh. Y en este sería it's three o'clock o it's three a.m. o it's three p.m. the afternoon. Uh -huh. Uh -huh. It's five o'clock, or it's five a.m., or it's five in the afternoon, or it's five in the morning. Uh -huh. el, 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 el de abajo, si fuera la tarde, o, o ya es p.m. Six se considera todavía de afternoon o no? No, not anymore. It's in the evening. Uh -huh. <coughs> Six in the evening. El de, el de abajo, el que señala el. Eh, in... You can say 6 six, six a.m. or 6 p.m. Yeah. In the morning or in the evening. Okay. Come on. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. El siguiente. Entonces sería Ingrid, ¿verdad? What time is it? Is um, is quarter past. Eh, 12? 12. Yes. Ah, sí, así, así es. Eh, pregunto, eh, what time is it? 
um, it's uh, it's fifteen to four. It's it's fifteen to four. Oh, it's four. I know it's quarter, forty five. Four twenty. Quarter to four. Uh -huh. The minutes are with this one. These are the hours. Five, ten, fifteen. Fifteen to four. Or, you remember, quarter, a quarter to four. Teacher, es A, agregamos siempre la A, a quarter. A quarter, mejor para, que, para la plataforma. De ahí no, no agregamos el it, ¿verdad? De costumbre, sí, no sé cómo la han puesto en la plataforma, pero su, para decir la hora siempre se dice it. It's, it's uh -huh. Okay. Pero la pregunta, teacher, en esa que acaba de decir, si lo decimos normalmente sería is eh, five, quiero ver, 13, 40, 40, five. 45, 40, ¿cómo five. se dice? 45. It's four, 45. Ajá. 45. Exacto. Y entonces, pero, y cuando se yeah. habla de, porque ya pasamos del 30. Entonces sería tú, entonces sería, para contarlos tendría que ser, o sea, faltan un cuarto, ¿verdad? Para las cuatro, o sería contar de acá para allá. Five, five. Quarter, quarter, quarter. Entonces sería quarter four, quarter to four. Mm -hmm. Quarter sí. to four, sí. Ok. Sí, it's quarter to four, sí. Le entiendo la confusión, porque aquí podría ser, si es las cuatro y cuarenta y cinco, con pues Ajá. Un cuarto a las cuatro. Yes. Está señalando el cuatro. Oh. Así es. Entonces sería a quarter to four. <laughs> Don't worry. I'll, I will leave it to your interpretation. Okay, so. Es oh, que, okay. verdad, es que está confuso porque si digo la 40, 40, 49. O sea, 4 y 45, pero si digo quarter to four, o sea, no, no tendría lógica, tendría que ser quarter to five, ¿verdad? Quarter to five, sí. Mm -hmm. Ok, el next. Well, eh, what time is it? Ahora vos te toca. It's quarter eh, to eleven. Yes. Uh, Sí. Sí. Mm -hmm. sí. Sí, es verdad. Ok. Sí, eh, sí, sí. Y esta sería. Teacher. Yes, my friend. Y yo, y por cuestiones de trabajo, ayer me perdí la clase y hoy ahorita ando como Adán el Día de las Madres. Eh, que no le ha agarrado nada. Pero ahí con los compañeros estoy tratado de más o menos. ¿Vio, vio la clase de ayer? No, honestamente no. no ¿Tiene que ver? No. Ok. Sí, sí, pues. ¿Por qué le digo que tiene que verla? Porque puedo, puedo explicarle algunas cosas, pero repetir toda la clase no puedo. No, claro. Porque todavía tenemos que ver otros temas y ya tienen que hacer el examen final dentro de poquito, entonces por eso yo le recomendaría que hoy en la noche vea ese video por lo menos la explicación no la práctica, pero por lo menos la explicación la parte donde les explico cómo se usa esa parte sí sería sería importante okay. que la viera Muy bien. Teacher, solo, solo una consulta eh, en, en la, en la, en, digamos que en la, en la primera, en las 5, 10, 15 es paz, y en la, en la segunda, ¿cuál es la otra palabra que dijo ayer? Esa que es la que se me ha olvidado. Ah, tú. Ah, no. Tú. Tú. Ah. Tú. Este, che, pero, disculpe, que también tenía esa duda con el compañero, por ejemplo, en esta número 5, dice que son las un cuarto a las a las cuatro, ¿verdad? Um, sí, eso es una cuestión de interpretación. Si pone 
que es un cuarto a las cuatro, uh -huh. tiene que ser las tres cuarenta y cinco. Pero si pone, sí. son las cuatro y cuarenta y cinco, sí. Es confuso, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces podría decir... Eh, is three... It's a quarter, it's a quarter to four. You can say it. it's a quarter to four. It's five, it's ten, fifteen. It's fifteen to four. Y se puede usar el two en este caso. Se tiene que usar el two en ese caso. Verdad Entonces, que cuando es, ya pasa de las seis en, hasta las doce pm sería two, two siempre. Two. No, two. es cuando pasa de los minutos treinta, del treinta y uno al cincuenta y nueve. No, ah, ajá, pero, ajá, a, eso, a eso me referí. Ok. Ajá. Entonces, aquí en este caso sería is quarter to four. Quarter Correcto. Quarter to four. Y es quarter ah, to okay. eleven. Quarter to eleven. It's a quarter to eleven. Ah, yeah. okay. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Ah, ya más o menos. Va igual aquí, es, aquí en la siguiente dice, it's a quarter to eight. Sí, solo entendí. Okay, okay, my friends, let's move on. También. We are in this one. Okay. What time is it? In digital, it's more fast. Okay. So, um, remember. Vamos a ver si lo podemos poner aquí como el, a nuestro compañero. Vamos a ver si le ponemos el pedacito que vimos ayer. Okay. Let me see the, the workbook. Uh -huh. The board is not open. Okay. Let's see. Over here, yeah. you remember. Over here, we had. Si dividimos el, el círculo completo en cuatro partes. Cada parte es un cuarto. Un cuarto. Ajá. Eso es equivalente a dividir 60 entre 4, 15 minutos. ¿Verdad? 60 y la media hora, 30 minutos. Entonces, aquí este, este es, si está de este lado, decimos quarter pass. Porque se usa, eh, se usa pass como le puse aquí en, el, en la clase, fue no en este, que usamos mis mouse. Ok. De, del 1 al 30 usamos paz. El 31, de este lado, el lado izquierdo, todo el lado izquierdo se usa to. Vale. Que así lo vamos a poner así. Um, This side is one to thirty. One to thirty. And this one is thirty one to fifty nine. Okay, este lado vamos a usar pass. O pueden usar after, como habíamos dicho ayer, ¿verdad? Pass. Y en este usamos to. Entonces aquí decimos qu a quarter. ¿Verdad? It's a quarter pass. It's a quarter. Vamos a ponerle a por la plataforma que así creo que así lo están acostumbrando. It's a quarter. It's a quarter pass. Y la hora que sea. It's a quarter pass two. It's a quarter pass three. It's a quarter pass five. Ok. Eh, en este caso, it's a quarter past 12. It's a quarter after 12. Yes. 
Pero si lo ponemos del otro lado, está en el lado izquierdo, decimos, it's a quarter to twelve. It's a quarter to twelve. It's a quarter before twelve. It's a quarter before twelve. It's a quarter to twelve. Okay. So, it's 11.45. It's a quarter to 12. Si vamos a la mitad, it's 30 minutes. Half. It's half past three. Medio, it's half. En la mitad de algo. Half. It's three and a half. It's half past three. Half past three. Okay. First, decíamos, de uno al treinta, vamos a usar past. It's five past one. It's, <laughs> it's quarter past three. It's twenty past four. It's twenty-five past five. It's half past six. Pero después del treinta y uno, vamos a usar two. Pero ya no usamos el número que vemos, sino lo que falta para que se complete la hora. 35. Mm. 60. 25, ¿verdad? Porque 35, 25, 60. Entonces decimos, it's 25 to 8. El próximo número. 25 to 8. 25 a las 8. 25 to 8. 20, aquí faltan de 40 para 60, faltan 20. It's 20 to 9. It's, It's 20, 20 to 9. 20 to 9. Aquí faltan 15. Como decimos, a quarter. It's a quarter to 10. It's a quarter, a quarter to 10. Quarter to 10. Aquí faltan 10. You say it's 10 to 11. It's 10 to 11. Here is 5 to 12. 5 to 12. Falta para el próximo número que, que no vemos ahí. Si vemos 10, es para las 11. Si vemos 11, es para las 12, etc. Ok, so, aquí decíamos, 1 to 30, pass. 31 to 59, 2. Ok. Y en, es, en esta forma, en esta forma vamos en reversa. Aquí, en esta vamos en este orden, en este vamos en este orden. Si vamos en este orden, empezamos con los minutos y seguimos con los demás. It's 25 past 11. 25 past 11. Si vamos del otro lado, decimos, it's 1, 1, 0, 5. It's 2.10. It's 3.15. It's 4.20. It's 5.25. It's 6.30. It's 7.35. It's 8.40. It's 9.45. It's 10.50. It's 11.55. And it's 12 o'clock. Okay. Eso revisando lo que vimos ayer. Okay. Let's continue. Now, my friends. Confusing times. What time is it in A? It's 1.45. 1.45. It's quarter to two. It's a quarter to two. Okay, it's a quarter. It's a quarter to two. I'm going to see it's a quarter to two. Okay, what time is it? It's a quarter after it's a quarter two. past two. It's a quarter past two. Okay. Or after two. Mm -hmm. okay. It's a quarter past two. It's a quarter past two. Okay, what time is it in number two? It's 36. It's 24. It's 
is 12. Pero como se lo quiero hacer con el paso, okay. yeah. It's 44. It's 24. It's 24. Pass. Bueno. que no vamos a usar el tú si no pasa del 31 uh -huh. y aquí es 24 no llega ni a 30 no podemos usar el tú es 24 24 past 12. Excellent. Very good. The next one. What time is it? It is 8 a.m. to 8. Yes. It's 8 to 8. It's 8 to 8. It's 8 to 8. It's 8 8 past 8. 8. It's, it's, it's eight, 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 Twenty-five. And this one, what time is it? it it's 12, 12 to 4. 12 to 4. 2, 3. It's 12 to 3. 4. It's 2, 2, 3. 2, 4. 2, 4. 12 to 4. 12 to 4. 12 to 4. Excellent. Here, what time is it? It is 12 to 4. 12 past 4. It's 12 past 4. It's Excellent. 12 past 4. 12 past 4. Maybe se puede decir after también. Sí, puede decir after también. El que yo acostumbro es past, pero. Past. Okay. okay. The next one, it's. It, it's 18. 18. It's 18-27. 18-27. And then. It's 18 past 7. It's 18 past 7. It's 18 past 7. Excellent. What about here? What do we have? It's 2 to 12. It's 2 to 12. Two, 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 Oh. It's 2 to 12. 2 to 12. 2 to 12. And here? It's 2 to 12. 2 past 12. 2 past 12. 2 past 12. Excellent. And here, what time is it? It's 22. 22. No, it's 22 to 10. 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 And then number nine? It's 28, 28 to 5. 5. 28 to 5. It's 28 to 5. <clears throat> okay. And this one? 
It's 28 past 5. Past 5. Okay, and here it's ten, 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 ten to, two, two, one. One. two one. It's ten to one. Ten to one. And here it is ten, ten, ten to one. Past one. one. Past one. one. It's ten past one. Okay, what about over here? It's eleven to nine. nine. It's 11 to 9. It's 11 to 9. Excellent. And the next one? It's 11, it's 11, 11 past, past, past 9. nine. Past nine. Oh, it's it's 11 past 9. Yes. And here? It's 20 it's to 11. 11. To 11. It's 20 to 11. 22, 11, 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Eh, ¿Cuál es la manera, eh, cómo se llama, para poderlo, para poderlo decir? O sea, la manera más común. Como usted decía, que se puede after y before, ¿verdad? También. Ajá. Entonces, pero de esta manera es el tú y el pas. Yo, sí. Yo aquí le mentiría si le dijera que hay una forma universal. Porque depende de región, de región. Por ejemplo, en Inglaterra usan más after, before and after. Y no en toda Inglaterra. Hay partes que, que usan past y to. En Estados Unidos usan más past y to. Pero toda la región de Nueva, Nueva Inglaterra usa after and before. Aunque siempre eso es generalizar, es exagerar. ¿verdad? Pero más o menos así va. Thank you, teacher. Por, eso no, por eso no le podría decir yo le puedo decir la que yo uso yo uso tú y pa pero no, eso no quiere decir que after y before no estén correctos están correctos entonces si ustedes quieren usar ambos está bien, si ustedes quieren adoptar el que yo uso, perfecto está bien también teacher pero en la plataforma, ¿cuál es la que reconoce? Porque, o sea, por ejemplo, la otra vez usted nos había dicho lo de contractual, lo de it's, y ahí no lo reconocía. Entonces. No lo, no lo reconocía. Entonces, allí usualmente es probando, ver cuál le funciona y cuál no le funciona. Porque, okay. porque a veces no se sabe qué es lo que van a poner. Pero, ¿qué ha observado en el libro usted? En los videos que ha visto. Porque ponen unos videitos cortos. Sí. Que usan after. Bueno, en ese caso sí no iba contractado, sino que lo, lo, lo utilizaban de it, it, así. Ajá. Sí lo usaban. Entonces, lógicamente me tenía que guiar por eso, ¿verdad? Sí, de la misma forma. Si usted ve que está poniendo after, está poniendo uh -huh. más, y no le pega ninguna, cámbielo a after. Ok. Vea si de esa forma le funciona. O sea, es de, es de ir probando. Ok, let's continue, my friend. This is the way. Excuse I, me. This is the way you tell time. Okay. Excuse me, teacher. Yes, tell me, please. Fíjese eh, que con respecto a lo, a, lo, a lo de la plataforma. Fíjese que está, yo he llegado donde dice, donde tengo que rellenar de yes or no, de doble question, ¿verdad? Sobre el presente continuo. 
Pero fíjese que yo las probé de todas formas, le puse punto, le puse sí, mayúsculas, no sé. lo puse y no me lo agarra. No sé por qué. Puso pregunta. Vale, si es pregunta, no lleva punto. Es que es pregunta. Es pregunta y responder Gerson, no. Si la pregunta está ahí, usted no tiene que escribir pregunta, no necesitas, no necesita usar la question mark. Pero si usted va haciendo la pregunta, usted usa question mark. ¿verdad? En este caso me dice que tengo que responder las preguntas. Ah, entonces no. Y le dice cómo la tiene que responder. Corta o larga. Corta. Corta. Sí. Uh -huh. Ok. Sí, sí. Are you a student? Yes, I am. Sin contractar. Porque no se puede contractar en respuestas cortas. Yes, Kevin. Uh -huh. Ok, thank you. Welcome. Yes, Kevin. Con respecto a lo que dice la compañera, no sé si será de la imagen donde hay cinco personas y habla acerca de la ropa. Sí, eh, correcto. A mí Exacto. me daba problema con la, con la respuesta de John de, acerca de unos pantalones. Entonces, a mí no me servía ninguna de las formas y lo que hice fue ponerlo contractado y así sí ya me salió correcta. Es isent. Correcto. Es que es negativo. Es negativo lo pueden contractar. Si no es negativo. Si es negativo se puede contractar. Si es negativo no se puede decir se lo pueden contractar. Si es, si no, no. Y recuerden que en negativo hay dos formas de contractar. Pueden contractar. Yes. He. Ok. No, en negativo dijimos es no, he's not, y she's not, y pueden contractarlo, no, he isn't. Sí, sí teacher, excuse Bye. me. Eh, precisamente esa pregunta, la respuesta, si no se contactaba no. de esa manera, como usted lo ha dicho, no, no aceptaba, no la aceptaba no. como uno. No la aceptaba como buena. Mira, entonces me acordé yo de lo que usted explicó de cuando se estaba reiterando que como la pregunta es que si él usa blue jeans, ¿verdad? entonces la respuesta es yes, es no, 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 pero no, usando no. ese tipo de negativa. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok. Thank you. Thank you very much. Well, let's continue then, my friends, if they helps. Okay. Rising and falling intonation. Okay, rising and falling intonation. Uh, the purpose is to improve pronunciation. It says, we're going to practice this. Okay. Listen, and then we practice the conversation. Uh, is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. So you're going to practice. Is she working? What's she doing? Are they playing? Are they playing? Where are they going? Or where are you from? How are you feeling? Are they fighting? Is he still traveling? What are they saying? How are they doing? What's happening? Is she coming home? Where is she living? When is she coming? Why is she crying? Are they working? Are they swimming? Is she there? Are they eating? Are you drinking? Is it raining? Is it snowing? Is it blowing? Is it shining? Okay, so, si, ¿cuál es la diferencia? Si no empieza con WH, es para arriba la, la, la entonación. Is she getting up? 
Is she getting up? Pero si es con WH word, para abajo. What's she doing? What are they doing? Okay. What's she doing? What are they playing? Where are you going? How are you feeling? What are they saying? How are they doing? What's happening? Where's she living? When's she coming? Why is she crying? Okay, pero si va para arriba, is she working? Are they playing? Are they fighting? Is he still talking? Is she coming? Are they working? Are they swimming? Is she dancing? Are you, are you eating? Are you drinking? Is it raining? Is it snowing? Is it blowing? Is it right, uh, shining? Okay, so we go in this order. Teacher. Tell me, my friend. Una consulta. En el caso, los, los que van para abajo son los que están con WH. Y todos los que no sean WH van eh, para, arriba. para arriba, rising. Rising intonation. Yeah. Ok. Vamos a practicar ambas cosas, pero primero la conversación. Ok. Conversation. Really hungry. Listen and practice. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Again, hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. So, practice the conversation. The two things, the conversation. Let's go to the groups. Okay. Groups are opening, so let's go ahead. Este, Eric, es de practicar la, la conversación, ¿verdad? Sí. Vaya, si crees, este, soy Steven. Vaya, yo soy mom. Hi, mom. What are you doing, Steve? En cookie. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Hungry. 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 Yeah. Hungry. Okay. Next. Um. Hoy los siguientes. Pizza. Oh, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ahora va Victor y Cristian. Okay. Hugo, uh, vamos tú. Mom. Uh, mom. Hugo. Espérame, que creo que se desconectó el internet. Hola. Te toca con Cristian. Cristian ah. es. 
Eh, ¿Todavía está compartiendo? Sí. Okay. Sí, sí, todavía. Sí, sí, sí. Ok. ¿Te I toca conclusión? Steven. Hugo es Steve. Yo creo que se quedó sin Inter. Víctor, es que cuando él comparte la Su pantalla se le va. Internet. Es que cuando sí. comparte la pantalla él no puede hablar, ya, ya ha pasado otras veces. No, lo que pasa es que el Hola. internet aquí está bien inestable. Te toca con sí, Cristian, sí, sí. vos sos Steve. Escucha, Víctor. Yo por eso estoy conectada de mi cel, porque ay Dios, la conexión en la laptop puesta aquí. Va, entonces se salió. <risa> No, no. Ay, ¿Y yo por qué? Ay, ¿Alguien tiene ahí para compartir? Eh, sí. Yo ya volví a cargar, no sé si, si ya volví a cargar la imagen. Se cer... No, no, no Víctor, se, ¿no? se, se cerró. Ahorita lo. Ahorita lo comparto. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? Now I'm getting hungry. Let's see, let's eat. Next. Next. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? A pizza. Mm, pizza. Now we are getting hungry. Let's eat. Okay. Okay. Compañera. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm very hungry. Let's eat. Hoy yo comienzo, compañero. Bien? Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Todavía estamos, pero no han mandado el mensaje. Bro. Sí. Va. Vaya, compañeros, los que siguen. Ok, Todavía. seguimos. Sí. Hi, mom. <laughs> I finished in the teacher. Hay que volver a practicar, aunque sea una cada uno. You practice the rising and falling intonation? No. The two? Uh, had to practice the two things. <laughs> <laughs> Thank you. Okay. 
Es, eh, eh, para mí que cada... Sí, traibin. Traibin. Ahora le toca el nombre, en la otra columna. Eh, ah. Dele, Carlos. Ah, vale. Eh, entonces voy con el 9. Sí. What are they saying? How are they doing? What happening? Is she coming home? Where's she living? When is she coming? Why is she crying? What are you doing, Steve? My dear, I'm because cooking. You have to practice the rising and falling intonation too. Okay. Yeah. The next page. Next page. Eh, la siguiente página, Giovanni. Ahorita, 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 ahorita. La racing y falling. A ver, para que no. Que como. Desde luego. Usted, Cristian, el uno. Ok. Is she working? What she doing? Are they playing? Eh, what are they playing? Where are you going? How how are you feeling? Are they fiercing? Fiercing? Fighting. Is fighting. Oh. Is he a style tra traveling? Traveling? Oh, traveling. Traveling. Okay. Sigo con el 9. Mm, Sería no. Ingrid. Ingrid el 9. Oh. Así, ¿verdad? Okay. Sí. What are they saying? How are they doing? What happening? What are they saying? saying? ¿Cómo? What are they saying? What are they saying? What are they, what are they saying? Say. Okay. What are they saying? How are, how are they doing? What's happening? Is she coming home? Where is she living? When is she coming? Or she's coming? No, it's okay. It's okay. Okay. Uh, why is she crying? Why is she crying? Why is she crying? Why is she crying? Are they working? Mm -hmm. Yeah. Okay. Pollo, entonces. Sí. Are they swimming? Is she dancing? Are you eating? Are you drinking? Is it raining? Is it snowing? Is it blowing? Huh? Is it shining? Babo. Okay. Ah. Inicio. She shine. Okay, ladies and gentlemen, we stop here. Thank you very much for attending tonight. I will see you tomorrow. Tomorrow, normal class, okay? So I will see you tomorrow, okay? Sleep well. Sleep.
Mañana. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.